医学部2回生の吉川健太郎です本日はこのような機会をいただき誠にありがとうございます、えー、今日は京都東アジアジコミュニティを代表しまして、僕たちのプログラムの、えー、企画について説明させていただきたいと思いますまず僕たちのプログラムの概要としましてはインドネシアの学生を対象とした観光や日本語学習だけにとどまらない新しい形のツアーを企画実行するというものですではまずなぜインドネシアを選んだかという話なんですけれどもその大きな要因がこの日本への関心の高さ BBC が毎年調査している新日指数は日本インドネシアが世界第1位となっていますまた日本企業の進出ラッシュなどから将来日本,でかん日本に関係する仕事をしたいと考える若者が年々増加しており日本語学習者数の割合はインドネシアが世界第2位となっていますしかし一方で現状としましては所得水準がいまだに高くないことから熱意はあっても金銭的な問題で訪日を諦めざるを得なかったりそもそも訪日プログラムの数が少ないといった問題から学生の中で日本を訪れたことがある人はごくごくわずかとなっていますまたインドネシア国内では日本企業の担当者や実際に日本で働く人の話を聞く機会がほとんどないため、えー、日本で自分たちが働く上での不安や疑問点を解消する場がなく結果的に日本とは関わりのない道を進んでいかざるを得ることが多数いますまた数少ない訪日プログラムな訪日プログラムに参加したインドネシア人たちの声を聞いてもこうしたプログラムは日本語学習がメインになっているため学校と宿の移動で毎日が終わってしまっておりもうちょっと観光や文化体験をしたかったなという声やせっかく日本に行ったのに日本の企業訪問や日本で働く人々日本で働くインドネシア人の話を聞いてみたかったといった声が多数ありましたそこで僕たちのプログラムは観光や日本語学習といった従来のプログラムに加えて工場見学だったり在日インドネシア人との交流であったり企業訪問であったりといったより学生の希望に沿ったプログラムを作成しましたまた最終日には訪日してくださった学生と同世代の日本の大学生との交流会も開く予定です従来のプログラムと比較してみますと従来の学校主体型プログラムはどうしてもフリーの日が少なくなっておりそうしたフリーの日自体も結局全て学生側に何をするか一任しておりその限られた時間何をしたらよいのか分からなかったという声もよく聞きますまた日本語学習プログラム自体インドネシアでもできることであるためコス,トを払ってコストを払ってまで来るものなのかといった需要の需要もあまり高くありませんそこで僕たちのプログラムは日本人スタッフが全面的に希望を聞きその学生たちの希望に沿ったプログラムを作成していきますこのように日本インドネシアの学生スタッフが主体と,主体となって学生目線で企画していくためよりインドネシアの学生の希望に沿ったプログラムを作ることができますまた近年欧米の多国籍企業に人材獲得競争で押されがちな日本企業側にとっても自社のアピールをすることもできますし現地の学生の生の声を聞くこともできますさらに今回のツアーの模様や日本の情報を提供するウェブページを作成し人数の関係上参加することができなかった学生や日本に興味を持っている学生に対して情報を共有することもできます本ツアーはこのように日本の社会や文化を実際に見聞きし体験してもらうことでまた日本の企業学生と意見を交換してもらうことで将来的にインドネシアの若い学生たちに日本とインドネシアの架け橋になってもらうことを目標としています今後の予定ですが現在インドネシア現地チームの皆さんにアンケート調査を行ってもらっておりこのアンケート調査の結果をもとに受け入れ企業との交渉を行い3月のツアーに向けて動いていますまたこのツアーが終わったらインドネシアのみならず今度はタイやベトナムなど他の東南アジアの諸国,の諸国を加えたツアーを企画していきたいと思っています以上ですご清聴ありがとうございました